Hoje eu vou ensinar para vocês um macete muito legal para resolver alguns produtos notáveis. Nós vamos aprender a fazer rapidamente o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o cubo da soma e o cubo da diferença. Depois, nós vamos aprender como fazer elevado à quarta e elevado à quinta. Isso aqui, na prática, é uma expansão binomial. Ora, os dois primeiros casos você aprendeu lá no ensino fundamental e você escreve quase que cantando. A mais B elevado ao quadrado é igual a A ao quadrado, mais duas vezes A vezes B, mais B elevado ao quadrado. Aqui eu vou fazer da mesma maneira, só que utilizando uma outra regra, que é a seguinte. Eu quero saber quem é o resultado desta expansão. Se aqui está elevado ao quadrado, o resultado tem que ser três termos. E estes três termos serão A mais duas vezes AB, então 2AB mais B. Observe que eu não escrevi aqui os expoentes. Vamos fazer isso agora. Se aqui está elevado ao quadrado, então eu faço a elevado ao quadrado, a elevado à primeira. Decrescendo a elevado ao quadrado, a elevado à primeira. Agora, com o b, eu faço de lá para cá, o contrário. b elevado ao quadrado, b elevado à primeira. E elevado à primeira, elevado à primeira, eu não preciso escrever. Isso aqui é completamente desnecessário. Então, a mais b ao quadrado é igual a a ao quadrado, mais duas vezes a vezes b, mais b ao quadrado conforme você aprendeu lá no ensino fundamental. Olha, e quando tiver negativo, você aprendeu que basta trocar o sinal aqui. Esse positivo vira negativo. Na prática, sempre que tiver negativo, você precisa alternar entre positivo e negativo. Então, fica a menos 2ab, se aqui é menos, o próximo é mais, mais b. Não escrevi os expoentes. Vamos lá? a ao quadrado a primeira, b ao quadrado, b à primeira. Comparando o quadrado da soma com o quadrado da diferença, você observa que só muda o primeiro sinal. Bom, para esses dois casos, você já está careca de saber. E para os casos elevado ao cubo, como é que faz? Bom, sempre que tiver elevado ao cubo, então, a expansão terá que ter quatro termos. Quatro termos, e estes termos serão a... Se aqui eu tenho 3, então eu faço mais 3AB, mais 3AB, mais B. Pronto, estão aí os quatro termos e eu escrevi apenas os coeficientes. Vamos agora escrever as potências. Se aqui é elevado ao cubo, a mesma regra anterior. Começo com o cubo. A elevado ao cubo, A elevado ao quadrado a elevado à primeira. A primeira não preciso escrever. Agora, do b. b elevado ao cubo, b elevado ao quadrado e b elevado à primeira, que eu não preciso escrever. Então, a mais b elevado ao cubo é igual a a elevado ao cubo mais 3a ao quadrado vezes b, mais 3a vezes b ao quadrado mais b ao cubo. E pronto, fiz a expansão. E quando tiver negativo? Quando tiver negativo, segue a mesma regra, alternando entre positivo e negativo. Então, fica A menos, né? Então, o primeiro é positivo, o segundo é negativo. A menos 3AB mais 3AB. Isso aqui é mais, o próximo é menos, menos B. Vamos agora colocar os expoentes. A elevado ao cubo, A elevado ao quadrado, A elevado à primeira. B elevado ao cubo. B elevado ao quadrado, B elevado à primeira. Então, observe que eu fiz, então, o cubo da diferença. A menos B elevado ao cubo é A ao cubo, menos 3A ao quadrado vezes B, mais 3A vezes B elevado ao quadrado, menos B elevado ao cubo. E, com isso, nós fizemos a expansão muito rapidamente. Esta regra vale sempre que você tiver a ao quadrado e tiver ao cubo. Professor, e se tiver elevado à quarta e à quinta potência, como é que eu faço? Posso aplicar a mesma regra? Mais ou menos. A regra muda um pouco porque os coeficientes vão mudar. E aí você vai precisar aprender a construir o triângulo de Pascal. Sabendo construir o triângulo de Pascal, 
você consegue encontrar quem são os coeficientes e vai seguir aproximadamente a mesma regra. Isto é assunto do próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e acompanhe os novos vídeos de Física e Matemática aqui com o professor Paulo Vicente. Valeu, tchau, até a próxima, fui!